陈班长，我这里有一份关于李自强的司法鉴定报告。这份报告表明了李自强的伤，属于自残。这里是明察暗访，我是穆世明。费氏集团打人强拆事件水落石出，李自立因在担任项目负责人时偷工减料被费氏开除，因此怀恨在心。伙同哥哥李自强采取恶劣的手段敲诈费蒙。我这里还有一段李自强的亲弟弟李自立的录音。接下来是 e n e w s 独家获取的一段视频资料。我这叫舍不得孩子套不住狼，不断掉胳膊拿不着钱，我这是在帮我哥。现在的人都怎么了呀？真是为了钱什么事都干得出来。两位里面请。啊。原来这个李自强是个碰瓷儿的呀！消费王位的同情心，可耻！这哥俩居然是这种人。为了钱，他可真能下得去狠手啊！居然是这兄弟俩串通好的。看看他呀。一 news 新闻点击量破亿，挂在热搜榜首位整整两个小时。这次我们能拿到独家新闻，陈嘉兰功不可没。恭喜你，嘉兰。恭喜你啊，嘉兰！没有没有，谢谢主编，谢谢穆老师，谢谢大家。加油加油！多谢穆老师鼎力相助。谢谢，穆老师，我敬您。哦，我不太会喝酒。不好意思，我我不知道。那我们以水代酒吧。没关系，我少喝一点。好。穆老师，这次谢谢你。我们是一个战壕里的战友，你不用跟我客气。咱们记者这一行啊，说的好听点呢，是无冕之王，其实就是战士，一仗接着一仗。要不是亲眼看见，亲耳听见，我真的想象不出来李氏兄弟居然是这种人。我还是太稚嫩了。嘉兰，咱们作为记者。不要太过于强调主观情绪，否则有时候会影响我们的判断。这句话我好像在哪儿听到过。记者要表达的是事实，而不是情绪，别总想的这么业余。穆老师，我能冒昧问您一个问题吗？嗯、呃，不是工作上的事，你别介意啊。嗯，你说。嗯，你跟何正玉是认识多年的老相识，那。你们每一次见面都有一股火药味儿，是为什么呢？没什么，就是道不同，不相为谋而已。嗯、对了，你跟他很熟吗？啊，不熟，不熟，不熟。可是你刚刚说话的时候，眼睛不自觉的看向了左边。说明你跟他有一段回忆在，然后你又下意识的抿了抿嘴唇，说明这段回忆让你比较窘迫。嗯，当然了，这只是我的个人猜测。我们两个确实认识，我只是觉得这个人不怎么礼貌。我跟他确实有一些私人的问题。我父亲作为法学的教授，理所应当的觉得我毕业后应该会去当律师。可我在这一方面，既没有天赋，也不感兴趣。而何正玉不一样，他就一心想成为顶尖的律师，又天赋极佳，所以在我父亲的眼里。何正玉好像才是他的亲儿子，我呢，逆子罢了。哎，穆老师，这是酒，我没注意啊。
，穆老师，穆老师，啊，这，哇，什么情况？这么快就把他灌醉了？我没灌他，是他自己喝的。那送他回家吧。我不知道他家在哪儿啊。那就送回你家吧。送回我家，这不好吧？那不然送回我家。穆老师，你醒了？这是哪儿？哦，这里是我家。你刚才喝多了，我没地方送，我就送这儿了。不好意思，啊，平时不怎么喝酒，给你添麻烦了。啊、哦，没事儿。这是几点？嗯，十点零二了。十点零二。怎么了？呃。穆老师，我突然想起来，李自强的那个复盘报告我还没写，我我还得忙一会儿。你是不是也有事要忙啊？呃，是还有一点事儿。那太好了，我送您吧。哦，我知道，喝多了站不起来，来我扶您起来。叫兰。我知道，您的包在这边的凳子上。叫兰。嗯。其实我也没有那么着急的。穆老师，都十点多了，打车费越来越高，您早点回去，注意身体啊。行，那你也早点休息。好，拜拜，穆老师。拜拜。太惊险了。穆老师，怎么了吗？我手机没拿。你手机是吧？在哪儿呢？应该是刚刚那个沙发上。沙发。在这儿，佳兰，你什么时候准备的？哦，我大概可能是在你睡着的时候。你待会儿有约会啊？没有没有，怎么可能？我我是说，这么晚了。你又没吃晚饭，我怕你喝完酒会饿。是有点饿了，那我不客气了。谢谢。嗯。佳兰，没想到你手艺这么好。他的手艺好，至少蛋好。呃，我一般吧，简单做了几道。这，你简单做给我看。你也吃啊。啊好。佳兰，谢谢你。只是你刚刚没有必要推我出去再准备的。啊 ，surprise！ 那你怎么知道还会再回来呢？嗯，你啊？怎么了，佳兰？我穆老师，我我佳兰，你这是怎么了？哎，穆老师，你手机找到了，谢谢。
。佳兰，你喝完酒以后的样子就像个小孩子。呃，人来疯是吗？很可爱。刚刚是不是有冲马桶的声音？穆老师，我租的这个公寓特别破，隔音效果特别不好，楼上冲水，楼下都能听到的。我楼下那个老太太三番五次来找我，居然还敢敲墙挑衅，我敲回去。哎，哎，穆老师，你你先好好吃，等我一下啊。不要捣乱呀！万一穆老师发现你怎么办？发现就发现。小点声。一我不是黑户，二我不是逃犯，有什么见不得人的？万一时空融合暴露了，那就麻烦了。你不说我不说，以他现在的状态，根本不会这样。可是。可是。你怕穆世明会误会我们俩在同居，对吧？对，呸！什么同居？我们两个顶多算室友，我才不想和你扯上什么绯闻呢。你喜欢穆世明？你胡说八道什么？我只把穆老师当成我的前辈。如果只是这样的话，你会大半夜把醉醺醺的前辈带回家？你小人之心，从现在开始，你老老实实在这儿待着。我要是发现有一丝一毫的声响，你就别怪我不客气，啊！好了，大仇已报，不会再闹了。你生气的样子还挺可爱的。是吗？我从小习武，所以脾气比较暴。我觉得女孩子就应该野蛮生长，这样才有活力。我反而不太喜欢那种娇滴滴的女生。嗯，但是活力太多，晚上也很容易困。嗯、那我先回去了，我叫个王爷车。啊，好啊，好啊。没电了。啊，我这有充电宝，我给你拿吧。啊、你没事吧？呃，没事儿，我帮你看看吧。没事儿。跳闸了。我这个破公寓线路老化，老容易断电。我去看看吧。我帮你吧。嗯，不用了，我习惯一个人修。孟老师，你先坐一会儿啊，我去去洗。何正宇。你到底想要干什么？困了，关灯睡觉。你关灯，你关里面的灯，你关外面的灯干嘛？我可不想看到别人在我家里卿卿我我。我那叫卿卿我我吗？我那就是。你说，到底怎么样你才能不捣乱？答应我一件事儿。什么事儿？把你那个时空的吉荣约到我家里来。既然他是你朋友，你在你的时空约他不行吗？不行。不然我找你帮忙，宝宝，不帮我出去？你敢？那你帮我约吉荣啊？不可能。佳兰，怎么样？需不需要我帮忙、啊？嗯，没事儿，穆老师，我已经修好了。你看，你先把手机充上电，我马上就来啊。我帮是吧？帮帮帮，帮你。如果他真的是你的朋友，你应该知道武吉荣和江胜豪已经订婚了。正是因为知道他们要订婚了，所以我才让你赶紧把吉荣约过来。怎么了？订婚了你着急了，你想挖墙脚了？我挖墙脚。我要有这个心思，我早就追他了，何必等到现在？因为他订婚了，你知道自己不可能了，所以你才要珍惜。陈佳兰啊，陈佳兰，你不应该去当记者，你应该去当编剧
。就算我帮你把他约来，万一他发现时空融合的事情，你怎么解释？很简单，吉荣来了之后，时空融合开始，我以客人的身份来做客，跟吉荣来个偶遇。时空融合结束呢，他还是会发现啊！在时空融合结束之前十秒把他送走，不就完了吗？他肯定发现不了。打得好算盘，我才不会帮你。答应了，答应了。我警告你，不要发出任何声音啊！老师，对不起，实在是不好意思啊。没事，佳兰，我感觉你好像也不太习惯家里有别人在。啊，对，我平时一个人住习惯了。那刚好我手机在这里面，也没有信号，我出去叫车吧。哦，我们家就是信号特别差，出去就有信号了。我送你。佳兰，今天谢谢你。啊，不用谢，我们都是同事嘛。以后我们还是酒友。行啊。欢迎穆老师以后常来喝酒。真的吗？嗯。好。穆老师，拜拜。拜拜。嗯。欢迎穆老师常来喝酒。何正玉，你这个人是不是有病啊？这么浪费啊！哎，我说你们干记者的是不是特别清醒？这种上等牛排吃不惯是吗？你别想让我帮你约吉荣，你就死了这条心吧。做人要言而有信。你刚刚答应我的事情，现在就反悔？我这个人平时讲诚信，但是被人威胁时答应的事情可不算数。别呀、啊，你看我精心为你准备的这一桌菜的份上。我说你怎么来这一出呢？你还真是项庄舞剑，意在沛公啊！我告诉你，没门。第一步，投其所好。他好什么？喜欢吃各种垃圾食品，给他买，有多少买多少。没事啊，还有第二步呢，幽默。女孩子都喜欢幽默的男人。第一招是不行了，试试第二招。陈佳兰，我再跟你说个笑话吧。从前有个女孩，她很凶，班里的同学就给她起了个外号叫“炒鸡蛋”。你知道为什么吗？因为凶是炒鸡蛋。不行，你又不是我，你哪会这个呀？大哥，你到底擅长什么呀？你觉得呢？别着急呀、啊，还有第三步，最简单也最困难。聊，打开心扉，你跟他畅聊，你把你内心啊那些。最阴暗、最私密的那些小秘密，你都告诉他，迅速拉近你们彼此之间的距离，从而达到感情上的升温。我再跟你说一个我非常糗的事儿吧，我这个人特别怕鬼，尤其是女鬼。突然有一天晚上，有个女鬼，你知道我这辈子。是什么时候去办？已经一个月了。放心，哥答应你的，肯定会办。
等你状态好一些，哥马上就去，好吧？啊，来，听话，先把药吃了。不吃。好好好，不吃不吃。那，那看会儿剧啊，放松放松。我不干，我不干。啊，好，不干。哥啊，你让我一个人安静一会儿，我求你了。好，好，那哥就在门口，有需要随时喊我啊。太谨慎了吧？你跟吉荣关系那么好，看他能有什么坏处？可能是遵从遗嘱吧。他能有什么办法？我刚才给吉荣留了一张纸条，让照顾他的小护士转交给他。如果这个办法还不行的话，就只能找四个月之前的吉荣去了。哎，我上次给你那个锦囊怎么样？对付陈佳兰有没有用？你还好意思提？这怎么了呀？哎，佳兰，采访回来了。嗯。哎，陈佳兰，哎，你听说了吗？李自强跟那些拆迁户又要去飞石集团楼下维权了。李自强还要告飞石啊？这次是那片区域的住户要告。那我再去一趟。哎，算了吧。李自强刚输了官司，现在网上的舆论大多偏向费氏，这时候维权翻不起什么浪花的。是啊，那么多家媒体都知道这件事了，谁去了都知道这新闻没爆点。我还是跑一趟吧。走吧，我去开车。好。这又是干什么？碰瓷那个事是我错了，可是法律都已经惩罚我了呀！不是李大哥，你误会了。李大哥，我们这次来单纯是为拆迁的事儿。我们刚从费氏集团过来，那儿也挤满了维权的人。你愿意具体跟我们聊聊吗？飞石集团早就想拆我们这块地方，之前那几个人，他们来找我，逼着我签拆迁协议，可是拆迁款根本就连一开始说好的一半都不到。我不签，他们就打我，我还受了点小伤。我老婆病重，她需要一笔手术费，我把指望都放在了这个拆迁款上。李大哥。您说您之前受了一点小伤，对。所以您弟弟就趁机劝您在小伤上自残，讹诈费蒙吗？不是不提这事了吗？那件事上，确实是我错了。我现在也特别的后悔，就因为我，现在所有人都觉得拆迁户不值得同情，是我给邻里们带来了麻烦。李大哥，您这次还打算站出来告费氏吗？维权太难了。他们说，如果我们要告，他们就请何律师来跟我们打官司。何律师太厉害了，他从来就没输过官司。我们根本就打不赢的。给啊，谢谢哥，我,我不吃了。专门给你买的，吃吧。谢谢。别谢我，要谢谢公司，公司报销。不过佳兰，我跟你讲呀、啊，我进公司快十年了
。你是我见过最拼的记者，没有之一。我刚当记者，想要多学一点。你想要多学一点没问题，但你要记住，你作为一个女孩子，以后遇到危险的情况，一定要学会保护自己。行了，快上车吧，我媳妇在家等我呢。谢谢刘哥。喝酒了，你给我过来！哎，你别过来啊！文明沟通，拒绝暴力，拒绝传递消息情绪啊！总比你这个冷血无情的人要强。你什么意思啊？你是不是接了费氏拆迁的案子？接了，代理费是你好几年的工资，你别嫉妒。你这个人眼里是不是只有钱？我合法劳动所得，你工作不要工资的吗？纯靠爱发电。我说不过你。但是我看清楚你的真面目了，早了点吧，这才是我的真面目。你干嘛要打人啊？我凭什么不能打你？你这个人道德败坏、利欲熏心、助纣为虐。接下来我告诉你，你要是说成语的话，你肯定说不过我。你这个人喜怒无常、阴晴不定、嚣张跋扈、暴虐成性、地狱犬、败絮其中、徒有其表。你闭嘴！我就说你说不过我吧。你知道我今天看到什么了吗？那些拆迁户顶着大太阳站在费氏楼下维权，李自强的老婆病得不成样子了，躺在床上，费氏的人还去家里来骚扰他们，你却帮着费氏来欺负这群人。谁说我帮？谁让我是个律师呢？律师就要维护当事人的合法权利，这是作为一个律师最基本的素养。何况，我的业务水平那么高。何正月。上一次你侥幸站在了正义的那一方，但是这一次你不会了，因为我会死盯着你，我会让你输得很惨。哼，陈大记者，那不如我们打个赌吧。赌什么？如果我赢了，你答应帮我约吉荣。贼心不死。如果你输了呢？我不会输。如果你输了，你就从这个屋子里彻底消失。陈佳兰，出来一起喝点啊！没兴趣。一起喝点吧。啊。干嘛？上次砸坏你杯子的钱。二十啊？怎么给多了？最起码在二十后面再加个零。你们这些黑心律师还真是挥霍无度啊！发票给我，要不然我怎么知道值两百？杯子买了那么久，我上哪儿找发票去？啊？呀，你请我吃顿面，这事儿就算了。媒体朋友，今天召开记者新闻发布会，是有件事情想向大家宣布一下。我作为费氏集团的法律顾问，通过董事会的授权，对企业内部进行了自纠自查，发现了费氏所雇佣的拆迁公司在拆迁过程中出现了重大的违规问题。现我代表费氏集团正式向拆迁公司提起诉讼。你今儿怎么那么开心？有吗？太有了！你呀、啊，越生气的时候越冷静，越高兴的时候越放松警惕。我跟陈佳兰打赌，赌赢了。你们俩赌什么？跟吉荣有关。哎，对了，你查的江胜豪还有陈可辛进展怎么样？嗯，那个江胜豪不是成天借酒消愁，就是去找武安文嚷嚷要见吉荣。没个人样了都，哎，不过那武安文对自己妹妹是真好，算是个护媒婆魔了都。吉荣他哥从小就很呵护他
陈可辛呢？还是没消息。哎，何正玉，你怒气不足啊你？我这不攒着呢，等等啊。业务穆老师，你这买的什么呀？这次拆迁户的案子辛苦大家了。我给你们买了一些咖啡，又让穆老师破费了。谢谢穆老师，谢谢穆老师。夏兰，我特意给你买了杯果汁，补充点维 C、啊。谢谢穆老师。夏兰，夏兰，你干嘛？补充点维 C 呀。哎，谢谢啊。算了，养两天啊。给我了。哎呀！但是我真没想到，拆迁户维权的案子居然又上了热搜。大家都没想到，何正玉律师居然间接为拆迁户维权了。嗯，因为这件事儿，我还跟人打赌了，结果还赌输了。嗯。哎，飘飘，我问你一个问题：我有一个男性朋友，他要我约我最好朋友的未婚妻，说是要解开一些误会，你说我约不约？怎么这么绕啊！我捋捋啊，你男朋友啊，不是，男性男性朋友。你的一个男性朋友，请你帮忙约你另外一个男性朋友的女朋友见面。嗯，听起来有点绕，但是就是这样。现在你担心约了之后会好心办坏事儿？嗯，要解开什么误会啊？没说。但是他说他们俩只是好朋友，没有男女关系，可是我还是不放心。嗯，你这个男性朋友是什么样的？哼，冷静、高傲、自负。他跟你好朋友的未婚妻认识多久？说是十几年了吧。那你的担心多余的，他们俩纯友谊。为什么？你想想啊。一个高傲自负的男人追女孩，这种事情，用得着你牵线搭桥吗？一个高傲自负的人，也同样不会在别人快结婚的时候突然横刀断案，他的自尊心不允许。好像有点道理啊，谢谢你，飘飘姐。呀，五点半了，你下班了，我先撤了啊。嗯，好，佳兰，我有个约会，我等你了啊，拜拜。哎，哎，那我就愿赌服输。何正玉，这次我就成全你。佳兰，嗯，我今天有事要早点走，我这边稿子呢，你就帮忙加班弄一下，多干才能进步快啊。嗯老师，怎么了？胃病犯了。我们去医院吧。没事，我吃点药就行。你药在哪儿？我给你拿呀。不是，药吃完了，我叫沈松。别啊，现在是堵车的时间，我去肯定更快。你这样，你手机把那个药名发给我，我去了啊。
何振宇，你能听到吗？一场触手可及。你怎么错事愿赌服输，逃避算什么本事？这么晚没回来，不会出什么事儿了吧？他一定会说我输不起。你有没有点常识啊？这样触电怎么办？这个灯太旧了，线路有点虚，你过来帮我拧一拧。这样不是挺好的吗？你那叫物业来人，修就行了。我才不想跟你单独在一个黑不拉几的屋子里呢，上去。陈家兰，我刚洗完澡，浑身还没干透呢，万一触电了怎么办？放心，祸害一千年。我保证你没事儿，你再啰嗦我揍你了。你少跟我耀武扬威的，我还没问你责呢。你问什么？你属于的吗？记性这么差。昨天怎么回事？为什么不回来？难道输不起？谁输不起了？我昨天真的是有事儿耽搁了。啊，你就躲吧，躲得了初一，躲不过十五。谁躲了？昨天是穆老师他胃病犯了，我不能见死不救吧？知道了，原来是因为这个。那怪不得，穆老师的事情的确比我重要的多。阴阳怪气，我会帮你约吉荣的。这还差不多，给我吧，让开。我是说而已，紧一下就行了。好了，试试吧。嗯，好了。哎，这儿还有一个松的呢。啊！快快快救我！快救我！快快快快救我！快救我！我开万劫！
Yeah. Thank you. 